Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент ТВ». В ефірі «Базарний день». З вами Ярослава Олексюк. Літо – це час відпусток та відпочинку. А який відпочинок без шашлику чи грилю? Тому на Луцькому ринку ми подивимось, скільки коштує м'ясо на шашлик і на гриль. Яка у вас є свининка, так, щоб на шашлик було добре? Ну, є шия, є стейки. стейки. А в яку ціну? Є ребра. Mm -hmm. а, шия на сьогодні 190-200, стейки 170, а ребра 150. Mm -hmm. І це шия, вона на шашлик буде в самий раз? Угу. Це в нас шинка. шинка. А чому? Шашлик, вона трошки сухувата. Ага. І я бачу, часто беруть люди зараз. Да, шию так розбирають. Зараз сезон шашличний. А ребра теж беруть для барбекю чи більше? Ребра забирають теж. Вони це грільові, то їх теж розбирають. А як готувати стейки? Бо вони на костомашці і як їх правильно? Стейки теж, так само як і ребра, на, запікаються на рішотці. Як може знаєте, як їх правильно замаринувати якось? Саме так, як і шашлик. І буде так добре, смачно. Буде смачно. Дякую. Саме основне – це хороша компанія. Скажіть, що у вас на шашлик є найкраще? Такі, що... Немає. Немає. А взагалі, яке м'ясо на шашлик беруть? Внутрішня філейка. Внутрішня філейка. А, ш... ага. а це? Це яловичина. Це яловичина. Так, а це свининка. Салко слом смалене дуже смачно. Ідеально. Можу врізати, попробувати. А бочок, я знаю, також беруть на природу, для шкварок. Це у вас бочок який? Свалений на солонці, м'ягенький, красивий, гляньте, який. Дійсно, домашня продукція. Це з Рівненської області воно, з Демидівки. Дивіться, який ми скочте. Дійсно, що це буде смачне. Ось таке справжнє українське шашличок, як буде, шкварочка, як дитинство. Супер. А скільки коштує? 140 гривень за кілограм. Без кісточки, так. А свининка скільки коштує? Дивіться, лопаточка 140 гривень. Це шматочок шийки, але він вже крайній кусочок. Такий просто потушкувати, то 180 гривень коштує. А чи беруть оце м'ясо на шашлик? Чи беруть тільки шию? Шию беруть копчик ще шинки, кастрець, як кажуть, він тут також підходить. Або ще стейки, це, ну, зараз в даний момент нема, це філейка на кістуці. А реберця у вас беруть для природи? Ось ці реберці беруть на проводу, це йдуть філеїчні, грильові реберці з домашньої хорошої свині. Там може він буде трішки жирніший, але вони дійсно смачні. І скільки коштують? 150 гривень. Також за кілограм? За кілограм також, бо є отакі реберці, але ці реберці коштують також 150 гривень, але вони це не грильові реберці. І потушкувати, запекти, трошки інше. Супер. А часто люди беруть зараз? Які найходовіше м'язко? Так як я повторюся, це внутрішня філейка, шия, кусочок бочка беруть, маленький шматочок сала до помідора. Обмежуються в дешевшому чомусь, бо самі розумієте, який час. м'яско на шашлик. На даний час у нас залишився м'ясо стейк, так? 
шиї немає, копчика немає, внутрення вирізка дуже класна, зачищена, саме м'яке м'ясо буде. І на шашлик воно теж підійде? Так, воно саме краще, м'ясо воно м'яке і соковите буде. А зорієнтуєте нас по цінам, оскільки стейк, вирізка? Така вирізка зачищена гарно, 200 гривень за кілограм. Без жиру, без плів і все. Вона ріжеться красиво, м'ягенька буде, отак. І буде гарний шашличок, сочний і соковитий. Можна взяти стейка. Стейк буде вже з косточки на ребрі. Теж дуже красивий, лишні косточки немає. І він буде теж хороший, він буде порижитися отакими стейками, замаринується і буде м'який. Це на решетку, це можна на шампу. А скільки має часу готуватися стейк для того, щоб був нормальний, класний? Ну, щоб був нормальний, хороший стейк, добре було б години шість-п'ять. Ну, якщо це строчно і швидко треба, то два часа потрібно. А може, як їх правильно маринувати? З кісточкою? Так само, як шашлик? Так, так, так. Ні, так само, як шашлик. Сіль, перець, цибульки дати. Можна, щоб м'якше був, дати чуть-чуть мінералочки. Спеції для шашлика у нас сусіди торгують. І буде дуже нічого лишнього. І буде тоді відчуватися хороше соковите м'ясо і м'ягенький хороший стейк. Супер. А скільки коштує? 175, можна за 170. Це невисока ціна, але м'ясо буде хороше. Буде гарно виглядати. Ще знаємо, що беруть всякий бочок на решітку так само. На решіточку бочок, так. Він дуже класний, гарний, має хороший прошарок. О, бачите, гарний прошарок, три. І його красиво можна порізати. Отакими кусочками, бачите, отак. О, і у вас вийде класний, бачите, який стейк. Такий тіпа стейка на решеточку м'ясо. Його посолити, поперчити, я думаю, що буде достатньо. Можна пожарити прямо на решетці, отак. А можна його у фольгу, щоб чуть-чуть він так протушився, і потім відкрити і дати на жар. І тоді він буде такий оранжевий, має таку корочку покритися, буде дуже смачний. А готуватися скільки має? Напевно, менше, ніж? Ну, треба дивитися, який жар буде. Якщо хороший жар, він дуже швидко приготовиться, і його довго не можна тримати на мангалі, тому що буде стікати жир, і тоді буде дуже маленький сок. Його треба швидко. Раз, раз, і воно готово. Так, щоб швидесенько зробити. І до нього багато овочей, картошечки, і дуже буде смачно. І скільки коштує? Такий бочок стоїть гарний, отакий, бачите, він тут нема живота, нема лишнього сала, то стоїть 150 гривень за кілограм. Ще знаємо, що беруть реберця теж на природу. Добрий день. Є ребро філейне, іменно теж воно йде от філеєчка, бачите, яка гарна, да? А далі переходить от такий бочок, от як тут у нас, да? Оце. І воно, воно його так цілим, так само маринувати, як шашлик, як стейк. О, і так, так, він, він так само буде по часу, так само буде жаритися, да? Але це швидко прожариться. Воно лентою, да? Тоді буде більш соковітіше, бо тут невелике, ну, багато немає м'яса. А, а якщо треба, щоб так чуть-чуть було з корочки, то можемо порізати отак, одненьке, і на шампу. Тоді вони швидше готуються і такі обжарені, мають кращу косову якість. Супер, дуже вам дякую. А скільки коштує? Такі риберці стоять 170-175. Чим більше сюди проходить такої жирової прослойки, тим воно дешевше. Чим більше філейки, воно чуть дорожче. Чим більше м'яса, тим дорожче, логічно. Що люди найпершим чином забирають? Першим чином зараз літо і дозволяє температура відпочивати на природі, то беруть, звичайно, мужчини шию, а дівчата беруть копчик, філеючку, внутрішню виразочку. Продавці кажуть, що у наш час покупців, на жаль, мало. Але найходовішим продуктом все одно залишається шия. Її ціна від 180 до 190 гривень. Так само і з стейками. Ребра можна придбати від 150 до 200 гривень за кілограм. І трохи дешевше можна придбати бочок. Музика